小九，小九。嗯，帝君，你就别折磨我了，你让我睡会儿觉吧。啊，你和冰管脸已经进展到这个地步了。哎呀，啊、我就知道他不如我专情，<笑>果然没受住你的美人计。<笑>你怎么进来的？老子跟姬恒有戏了。有戏了！你在说什么？是我没睡醒吗、哎？你醒了，老子来是带你出去开解朋友的。怎么了？蒙少出事了。长生将军，我的长生将军。皇兄，逝者已矣，生者如斯，还需早日令将军入土为安才是。你们可算来了，蒙少。你也别太伤心了，这人死不能复生。这定情信物死了，他都伤心成这样。这人要是有事，他得如何、啊？啊！一只蟋蟀死了，蒙少都哭成这样，还真是重感情啊！哎，哎呀，蒙少，一个蟋蟀你至于吗？明日老子给你找一只更厉害的无敌将军来。哎、你们动什么？这蟋蟀是不是在谷中待久了，汲取了灵气，在半夜的时候变成什么美娇娥，才能得蒙少如此厚爱吧？这蟋蟀虽汲得灵气，但也只是活得长点罢了，倒不至于变成什么。但送这蟋蟀给皇兄的人，乃是他的心上人。<笑>多年前，皇兄曾邂逅一位姑娘，这将军和瓦罐就是那姑娘送他的。自那以后，他茶不思饭不想，非他不娶，以至于到现在都还未婚娶。所以说，这将军对皇兄而言意义可不一般。今日长胜将军先去，皇兄以后何以寄托情思，所以才醉成这样。哎，哎，你们比翼鸟族不能与他族通婚。那蒙少娶不到之人，想必是你们族外之人。若是这姑娘还活着，何不大胆去追？违反族规又不是什么大不了的事儿。对着一个蟋蟀长吁短叹，算什么男人？嗯，想必他喜欢的人远在天边，根本就遇不到吧？不然他也不会哭得如此伤心啊。蒙少喜欢的姑娘到底是谁呀、啊？我知道。你知道？哦，帝君来的那一天，我听到他们堂兄妹在说话，无意间听到的。是青丘地基。正是。只是我们跟青丘相隔甚远，身份又如此悬殊，皇兄怕是无法得偿所愿了。啊，要真是那位地基，我劝你还是让他放弃吧，因为那位地基已经是有夫之妇了。凤九殿下嫁人了。这等大事，我们怎么没听说过？蒙少喜欢的是凤九。是啊，不然还能有哪位青丘的地基？总不可能是白浅上神吧？哎哎哎多谢姑娘相救，今日救命之恩，日后定当相报。怎么摔破了？我的这个，嗯，送你了。呃，呃，我们商量一下。<笑>我就说那瓦罐怎么那么眼熟呢？真认识你呀、啊？哎呀，那都好多年前的事了，我都已经记不太清楚了。仔细这么一看，蒙少确实跟当年那个一说话就脸红的少年是有点像。那现在怎么办？把真相告诉他。打住！你千万别说，你要现在说了，岂不害他一辈子？咬死别说，知道吗？嗯。走。嗯嗯。你方才说，凤九殿下已经嫁作他人妇了。啊？呃，啊。我也是听说的，也就是说，还有可能没嫁人。好，好极了。你你想干嘛？你们方才说的
并非全无道理。你们是否也觉得本上应该不拘足归，勇敢的去追求，去追求真心所爱？其实半年前，本少就存了此念想，想要冲破这个困顿的牢笼，去追求凤九殿下。但谁知本少刚走出城门，就被你们掉下来给砸晕了呀！本少觉得。此乃天意，是天意认为本少与凤九殿下无缘，所以断了此念。但是你们刚才说的，并非全无道理。本少思念凤九殿下，凤九殿下却不会等本少。本少的这份心意，应该明白无误的告知殿下。至于接不接受，是殿下的决定。是天意让你们告诫本少的。啊，本少决定要冲破族规，大胆的追求真爱。这不是天意，天意不是这么说的。你看，你你的琉璃瓦罐不是还在这儿吗？那又怎样？蟋蟀已经死了，但是琉璃瓦罐还在，这就说明天意觉得你还不到轻易违反族规，然后放弃一切去寻找凤九的时候。如果天意觉得……你应不顾族规去找他的话，那肯定在你蟋蟀死的时候，琉璃瓦罐也已经毁了呀。你说是不是？啊啊，对对对。而且，违反族规这个事儿吧，虽说自己一时爽了，但终究还是会伤到族人的心，所以还是不要轻易违反族规，免得良心受谴责。哎，可是你刚才、嗯、啊，那个啊，蒙少，你要寄托情思，也不是非要蟋蟀不可呀。你可以找那个，在这个琉璃瓦罐上也一样啊。哦，对对。嗯，你们说的似乎也有几分道理，但本少听着怎么那么头晕呢？那是因为你饮酒买醉，你现在都已经有点不清醒，灵台已经不清明了。你不妨先去床上躺一躺，醒一醒，等你全都醒了，自然也就明白了。好，来人，扶本少恢复歇息。嗯